어, 여기는 마인츠고요. 마인츠 대승당을 가려고 하는데 어, 마인츠 대승당 근처 그 지하 건물에 있는 주차장을 어, 찾아서 그쪽 주차장에 주차를 하고 마인츠 대승당을 찾아가고 있습니다. 어, 마인츠 대승당은 어, 저기 신성 로마 제국 시절에 여기가 그 선제우 중에 하나인 어, 대승당 이쪽 저기 마인츠가 마인츠 대주교가 어, 다스리는 그 어, 저기 주교자였고요. 마인츠 켈른 트리어 이세 곳이 그 일곱 명의 신성 로마 제국의 선제우 중에 종교 관련한 주교자들이 어, 그세 명이 그 일곱 명의 선제우 중에 포함되어 있었던 곳입니다. 자, 입구가 오른쪽일까, 왼쪽일까? 일단, 이쪽이 더커 보이니까 더 화려하고, 화려한 쪽에 저, 그 입구가 있겠죠? 어? 대승당에서 멀어지는 것 같으냐? 저쪽에 뭐 길이 있었나? 음. 어디? 아 그래? 어 저기 화려한 저쪽으로 가니까 입구가 안 나와가지고 이쪽으로 가보는데요 여기가 입구인지 어 이쪽으로 들어가네요 어, 9시부터 15시까지 문을 열고 들어가 봅시다 지금 9시 됐을 거야 어, 이 특이하네요. 여기 입구가, 저기, 청면에 입구가 있네. 이쪽이 재단이 이쪽인데, 뒤쪽으로도 재단이 있고, 어, 청면으로 출입하게 되어 있는 것 같습니다. 내부가 화려하진 않고요 어, 조화상이나 이런 것들은 정교한데 화려한 감보다는 좀 경건한 그런 느낌이 많이 들고요 출입구가 들어지는 게 시, 청년하고 어, 이쪽으로 나갈 수 있는 것 같네요. 아, 이쪽으로 해서 저 바깥으로 나갈 수 있는 것 같은데, 일단 어, 한번 확인을 해보겠습니다. 네, 이쪽으로 이제 바깥으로 나가네요. 어, 대성당을 짓고 난 다음에 주변으로 건물들이 들어서서 대성당 앞 광장이 없는 뭐 그런 형태인지 모르겠습니다. 일단 한번 비한 바퀴 돌려보고 또 다른 출입구가 있는지도 보고요. 재단이고 저 안쪽에 성가대들이 성가대들의 좌석이 있는 것 같고 음. 어, 여기도 저기 울릉 대승당에서도 이런 저 조그만 조각상들이 있었는데 여기도 있네요. 그 아기 예수의 탄생을 표현해 놓은 조각상이 있습니다. 저 끝부분으로 나갈 수 있는지 한번 보자. 
이쪽으로 나가보겠습니다 아, 여기 교회 건물 안 정원으로 나오네요 어, 교회 안 정원이 음, 보기 좋습니다 어, 마이츠 대성당의 느낌이 참 좋은데 어, 여기 위에 정원 위에 그물망을 쳐놨는데 그물망에 저기 이 비둘기 두 마리가 어, 영면을 취하고 있습니다. 어디로 나가요? 그렇죠, 저쪽으로 나가는 거죠. 이거는 뮤지엄이 있구나. 우스꽝스러운 동상인데요 음. 아, 교회 안에서 파이프 오르간 소리가 들리고요 여기 조각상들은 그 아주 정교하지는 않고요 중세 초기 때 만들어졌는 게 아닌가 하는 추측을 할 정도로 그렇게 저 정교하지는 않습니다 또 많이 좀 훼손된 부분들도 꽤 있고요. 이쪽은 막혀 있고 여기서 바라보는 저 모습이 꽤 운치 있네요. 어, 꽤 안에 정교하게 조각을 했는데 이게 금속이 아닐까 싶은데요 조각 했는 게 아, 네, 금속으로 조각을 했는데 금속하고 그 나무 목판 이런 것들이 어, 합쳐져 가지고 조각을 했는데 그 금속으로 모자이크 처럼 조각을 했네요 어, 조금 어, 색다르게 나무에다가 금속, 뭐, 금속 알갱이들을 모자이크처럼 박아서, 어, 만든 기둥입니다. 마인츠 대승당은 저 앞에 광장이 이렇게 크지가 않아서, 어, 첨탑이 잘 나오게 사진 찍기는 힘들 것 같고요. 저기 파사드가 양쪽에 있는 그런 구조인 것 같습니다. 여기가 구텐베르크 뮤지엄이고요. 저 뒤쪽으로 구텐베르크 뮤지엄 사업이 있고 네 구조가 앞에 있는 것하고 뒤쪽에 있는 것이 연결되어 있고 아마 이 뒤쪽에 있는 것은 좀 확장을 했는 것 같습니다 조기에 비해서 어 이쪽이 이쪽에서 여러분은 어, 마인치 대성당 모습이 좀 여기가 좋은 뷰 포인트네요 교회를 중심으로 교회 양쪽에 건물들이 들어서 있고 어, 이쪽 편 말고 반대편으로는 정원이 있고 이쪽 편에는 뭐 주교의 건물들 이런 것이 있었다가 지금은 뭐 상점가로 사용되고 있는 듯한 느낌입니다. 우리가 저리로 들어갔었지? 자 너무나 짧은 마인츠 여행을 마치고 이제 프랑크푸르트로 가서 웨버 광장하고 어, 프랑크푸르트 대성당 그쪽을 잠깐 보고요 어, 귀국할 계획입니다.